Good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi Study 2.0 channel. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाईफाई स्टडी 2.0 इज नाउ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री का लादाब सबको जय हिंद वंदे मातरम कैसे हैं आप सब लोग कल सी का नोटिफिकेशन आ गया और एस स्टेनोग्राफर के बारे में भी अनाउंसमेंट हो गई कि बीस तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो बाकी डिटेल्स हैं वो अपनी मिल जाएंगी और एन को भी टारगेट करते हैं तो मंडे से एन डी ए स्टेनोग्राफर और सी पी ओ के वो कैप की वो कैप को टारगेट करते हैं अपनी इस क्लास से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऐसे हैं जो एन की तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के वाले भी बहुत सारे सी पी के भी हैं तो सबकी क्लासेस के लिए एक टारगेट बनाते हैं और वो कैप यहाँ से आपकी कवर कराते हैं तो अभी आज जिनका एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट आगे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो पढ़ाई कीजिए मेहनत करिए और नोट्स जरूर बनाइए तो गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ सिंह दीपू कुमार प्रवेश आर्य लवलीशन गुप्ता अभी अनु सिंह ढेर सारे स्टूडेंट हैं राकेश कुमार रवीश पांडे चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और चलते हैं आज के मोटिवेशन की तरफ आज का मोटिवेशन ये है कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है सीधा सा मतलब यह है कि शुरुआत करना बहुत जरूरी है हमने अगर किसी काम को शुरू किया है ना तो मंजिल तक पहुंचाने के लिए डेली हमारे पास थॉट्स भी आएंगे लोग सलाह भी देंगे पीछे हटाने वाले भी होंगे लेकिन अगर आप में हिम्मत है आप में जुनून है तो जरूर उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे अगर आप में हार मानने की प्रवृत्ति है तो शायद वो इंसान काम को शुरू ही नहीं करता एक बड़ी पुरानी कहावत है कुछ पाने के लिए कुछ खो, खोना पड़ता है लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है तो अगर कुछ चाहिए आपको तो कुछ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दो मोहित राठौर का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मोहित राठौर जी और एक भैया ने मुझे मैसेज किया हुआ था सूरज कुमार उनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सूरज कुमार जी आप आगे बढ़ें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें इस देश का नाम रोशन करें और ज़िंदगी में जो भी आपने सपने देखे हों वो आपके पूरे तो मोहित और सूरज कुमार विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे चलिए पहले वर्ड पे चलते हैं तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इलेसुडियट ठीक है ऑप्शन सा क्लेरिफाई कैलकुलेट समराइज और अपडेट बात करें इस वर्ड की तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई क्योंकि मेरे पास जो वर्ड है एस यू डेट इसका मतलब होता है स्पष्ट करना किसी चीज को क्लियर कर देना और समराइज आप लोग जानते हो संक्षिप्त तो समराइज तो नहीं हो सकता क्लैरिफाई आपका इसका एक सिनोनिम हो जाएगा अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड अपना है मोनोटनस ठीक है ड्रेरी इसके पास ऑप्शन है ड्रीटफुल आपके पास ऑप्शन है सिंगल माइंडेड आपके पास ऑप्शन है और मोनोलॉग भी इसके लिए एक ऑप्शन है तो हमें चाहिए सिनोनिम और मोनोटनस एक बहुत ही आसान वर्ड है मोनोटनस का मतलब होता है जब सिचुएशन नीरस बन जाए उदास बन जाए जहां पर भी बिल्कुल फन ना हो ठीक है बिल्कुल भी मजा ना आ रहा हो तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम ड्रेरी वर्ड का यूज करते हैं और मोनोटनस और ड्रेरी आपके सेम वर्ड हो जाएंगे बात करें ड्रीटफुल की तो ये भयानक ड्राबना हो सकता है अनप्लेजेंट इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिंगल माइंडेड जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और मोनोलॉग होता है जो एक लंबा स्पीच होता है लंबा बोले तो बहुत लंबा स्पीच उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं ठीक है अगले वर्ड की तरफ अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है स्ट्रिक्चर इज नॉट स्ट्रक्चर इट्स स्ट्रिक्चर स्ट्रिक्टनेस डिसअप्रूवल डिसिप्लिन और सेंसर स्टूडेंट लाइफ में टीचिंग लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड रहा हमेशा डिसिप्लिन क्योंकि जिसने डिसिप्लिन से काम किया ना वो कभी ना कभी जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है 
किसी भी क्षेत्र की बात कर लें किसी भी एरिया की बात कर लें चाहे आप सोने की बात करें पढ़ाई करने की बात करें खेलने की बात करें किसी से बात करने की बात करें खाना बनाने की बात करें या किसी का सम्मान करने की बात करें हर जगह डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप लोग भी डिसिप्लिन बनिए मैं हमेशा कामना करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि भाई अगर डिसिप्लिन वे में किसी काम को करोगे ना बहुत आगे तक जाओगे और यही सबकी तमन्ना होती है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता मेरे पास हो जिससे जिसके सहारे हम आगे बढ़ सके तो एक डिसिप्लिन एक ऐसा सहारा है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा तो सिनोनिम हो जाएगा सेंसर जिसका मतलब होता है किसी की निंदा करना क्योंकि स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है निंदा और स्ट्रिक्टनेस क्या होता है कठोरता बात करते हैं अपने वर्ड नंबर फोर की तो आपको सिनोनिम बताना है वरसियस का ऑप्शन आर वेरी बैड इनसेटिएबल स्टेंजी और मेलिसियस ठीक है बात करें अगर हम इस वर्ड की तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्यों क्योंकि इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है अतृप्त जो मतलब किसी से सेटिस्फाइड ही ना हो खुश ना हो वरसियस का मतलब क्या होता है ज्ञान के पास हो मतलब ज्ञान की इच्छा कभी जितना पढ़ लो उतना उसको कमी लगे जितनी जानकारी हो वो उसको हमेशा कमी लगे और स्टेंजी क्या होता है जो कंजूस होता है लोभी होता है मेलेसियस होता है जिसके अंदर दूसरों के लिए द्वेष होता है जलन होता है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स उसके मन में नहीं होते हैं तो जिसका भी आज पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है देखो रोज़ मेरे लिए तो मैं रोज ही मेहनत करता हूँ कि भाई आज ही एग्ज़ाम हो जाए और आप सबसे अच्छा परफॉर्म करें जिस दिन भी एक आपका एग्ज़ाम हो पूरी ताकत पूरी एनर्जी और पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ पेपर को देना है क्वेश्चन को गलत करने पर नहीं एक ही क्वेश्चन पे टिके रहने पर नहीं हर क्वेश्चन को टच करके सॉल्यूशन सही निकालने की कोशिश किया करें ठीक है अगला वर्ड आपके सामने और इसका एंटोनिम देना है वो विगन वो विगन का एंटोनिम देना ऑप्शन है सैड चेयरफुल स्लीपी और थॉटफुल देखते हैं इसका मीनिंग क्या है और एंटोनिम क्या होगा तो देखो वो भी गल का मतलब होता है जो इंसान सैड होता है तो चेयरफुल क्या हो जाएगा इसका एक एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा एंटोनिम जो प्रसन्न मुद्रा में हो जो अच्छे विचारों के साथ काम करे अगली वर्ड की अगर हम बात करें तो म्यूटिनेस का आपको एंटोनिम देना है ऑप्शन है एरोगेंट लकी ओबीडियंट और सिंसियर पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा सही वर्ड होगा देखो म्यूटिनेस का मतलब होता है जो विद्रोही होता है जो हमेशा सामने वाले को अपोजिट माने जैसे किसी ने कुछ अच्छा करने के लिए बोला उसने उसका विद्रोह कर दिया अपोजिट में चला गया तो ओबीडियंट जो होता है वो आज्ञाकारी होता है जो लगता है कि अगर किसी ने सजेशन दिया है किसी ने कोई अच्छा थॉट दिया वो उनके लिए अच्छा होगा एरोगेंट मतलब रूड जो घमंडी टाइप का होता है अगले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्स ठीक है प्रो टेगेनोस्ट ये आपका एक ऑप्शन हो गया अपोनेंट्स फ्रेंड्स और सोलमेट्स आपको बताना इसका एंटोनिम और फो का मीनिंग आप लोग जानते होंगे फो आपने पढ़ा होगा कई बार फो का मतलब क्या होता है दुश्मन तो फ्रेंड्स आपका हो गया इसका एंटोनिम हमें क्या चाहिए था इसका एंटोनिम प्रोटोगेनिस्ट का मतलब होता है द लीडिंग कैरेक्टर इन अ प्ले फिल्म नॉवल और या फिर किसी मूवी की बात करें मतलब प्रोटोगेनिस्ट जब एक कोई इंसान कोई लीडिंग कैरेक्टर निभाता है ना उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं और फ्रूटफुल हो रही है ना अपनी क्लास फ्रूटफुल हो रही है ना अपनी क्लास बाकी जो आपके स्टेनोग्राफर सी और एन की क्लास है ना वो मंडे से उनको टारगेट करेंगे ठीक है मंडे से क्लास करेंगे बी के लिए है या नहीं है सोनम त्रिपाठी बी एस में अगर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि वो कैप का कोई अपना एक टारगेट नहीं होता ठीक है अब भाई एक भैया गार्लिक का मीनिंग पूछ रहे हैं अरे भाई गार्लिक का मीसिन मीनिंग लहसुन होता है उसका मतलब गर्ल से नहीं होता है ठीक है शायद आप इसीलिए कंफ्यूज होंगे ओके okay, चलिए तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेन में हैं बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल के बाहर होंगे तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ठीक है चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और अगला वर्ड आपके सामने है इसका भी आपको एंटोनिम देना है वर्ड है डिसडेनफुल स्नीरिंग रिस्पेक्टफुल मॉकिंग और चेयरफुल ये आपके सामने ऑप्शन है तो बात करें अगर हम इसके आंसर की तो रिस्पेक्टफुल इसका आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि डिसडेनफुल का मतलब होता है जो किसी की बुराई करे तिरस्कारी करे मतलब हमेशा उसकी कुटिया करता रहे बुराई करता रहे स्नेरिंग का मतलब होता है स्माइल करना मॉकिंग का मतलब होता है मजे लेना किसी के साथ अगले वर्ड की अगर हम बात करें 
टर्न अ ब्लाइंड आई इसका आपको बताना है मीनिंग टर्न अ ब्लाइंड आई ऑप्शन आर टू टेक ऑन अ टास्क विच इज वे टू लॉन्ग टू वेक टू वर्क लेट नाइट टू हर्ट वंस आई एंड बिकम ब्लाइंड टू इग्नोर सिचुएशन फैक्ट्स और रियलिटी तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मीनिंग होता है जो दिया गया है टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग बैड दैट इज हैपनिंग कभी कभी होता है ना कि कुछ गलत होता है हम उसे देख भी लेते हैं फिर भी उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्या करते हैं इग्नोर करने की तो वही है टर्न अ ब्लाइंड आई अगले वर्ड की अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड है डाउन द रोड इन फ्यूचर इन द पास्ट एट प्रेजेंट या नो पर्टिकुलर टाइम तो डाउन द रोड की अगर हम बात करें तो डाउन द रोड का मतलब होता है इन फ्यूचर रोड पर नीचे की तरफ जा रहे हो इसका मतलब कि आगे आने वाले समय में आप जा रहे हो तो डाउन द रोड मतलब फ्यूचर की बात करता है किसकी बात करता है ये फ्यूचर की बात करता है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने चेक बाई जॉल वेरी क्लोज टूगेदर आर गोइंग टीजिंग वन एनदर या एवॉइडिंग वन एनदर ये अच्छा वर्ड है इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर करना तो इसका मीनिंग होता है वेरी क्लोज टूगेदर दो लोग बहुत करीब हो टूगेदर हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरी क्लोज टूगेदर अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने बिल ओ द विस्प कौन सा वर्ड है विल ओ द विस्प कई बार इसको हमने कराया हुआ है वजह यह कि कई बार ये पेपर में देखने को मिलता है अलग अलग पेपर में एसएससी का कोई एग्जाम उठाओ उसमें भी मिल जाता है डिफेंस में भी मिल जाता है तो स्मोकी प्लेस हार्स लैंड अनरियल इमेजनिंग र्यूमर विस्पर्ड बाई मैनी तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अनरियल इमेजनिंग मतलब ऐसी इमेजिन करना जो कभी रियल हो ही ना सके अनरियल इमेजनिंग तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा सी अगला वर्ड आपके सामने आ न्यू वर्ड क्वाइंट वाई एन एल ऑर्डर किसी ऑथर के द्वारा कोई नया वर्ड बनाया जाए नोबेलिटी इनोवेशन नियोलोजिज या फिर इंसेप्शन ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कैब में तो देखिए नियोलोजिज बोलते हैं जो नवनिर्मित शब्द होता है नया शब्द किसी ने बनाया जैसे हम हिंदी में कई बार एक वर्ड बोल जाते हैं जूतम पैजार कई बार एक वर्ड बोला मसरंगी कई बार हमने एक वर्ड बोला गुर्दे लाल कर देना आजकल तो ट्रेंडिंग वर्ड है चालान कर देना क्या है तो न्यूलोज बोलते हैं नवनिर्मित शब्द को और न्यू ओरिजिनल और यूजुअल ये नवीनता हो गया इनोवेशन जब नई चीज़ें हम लेकर ले आते हैं और इंसेप्शन होता है किसी चीज को स्टार्ट करना अगला आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और वो है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बैंडेज ऑफ एनी कैन किसी बंधन से मुक्त हो जाना किसी बंधन से मुक्त हो जाना ठीक है उसके लिए बोलते हैं चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इमेंसिपिएशन इरेडिकेशन इंडरमिटी और इमिग्रेशन ये आपके सामने वर्ड हो गया बात करें अगर हम इसके आंसर की तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार और यही आपका वर्ड है कौन सा उद्धार क्योंकि जब किसी चीज से आप मुक्ति पाला कहते हैं यार इसका तो उद्धार हो गया और इरेडिकेशन क्या होता है उन्मूलन इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है क्षतिपूर्ति और इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है प्रवासी क्या मतलब होता है प्रवासी अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ डिलेइंग क्या है द आर्ट ऑफ डिलेइंग इसके लिए आपके पास ऑप्शन है डी जेनरेशन इन्फ्लेनेशन ठीक है इन्फ्लेशन है प्रोकेस्टिनेशन और रिग्रेशन ये आपके सामने ऑप्शन है तो अगले वर्ड की अगर हम बात करें सॉरी इसके आंसर की बात करें तो आंसर हो गया प्रोकेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं विलंब देर हो जाना डी जेनरेशन का मतलब क्या होता है पुनरोधय फिर से किसी चीज का उदय होना और इन्फ्लेशन होता है मुद्रा स्फीति और रिग्रेशन होता है वापसी अच्छा एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांच वर्ड में डेली आपके लिए छोड़ देता हूं जिससे कि आप और लास्ट के वर्ड जो होते हैं ना वो ऐसे वर्ड होते हैं या तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर ऐसे होते हैं जिनको याद रखना टफ होता है तो ये वर्ड हम डेली इसलिए देते हैं कि आप इन वर्ड्स को अगर लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे क्या आप लोग इन वर्ड्स को लिखते हो या नहीं या फिर मैं कल से फिफ्टीन वर्ड्स ही रखूँ क्योंकि हमारे कमल सर भी इसमें मेहनत करते हैं टाइप करते हैं वर्ड्स को बनाने में भी टाइम लगता है तो एक बार बता दीजिए ये जो लास्ट के पांच वर्ड हम आपके लिए छोड़ रहे हैं इनको रियली आप कॉपी में लिखते हो अगर लिखते हो कॉपी में तो मेरे को एक बार दिखाइएगा अगर लिखते हो तो आप एक बार मेरे को दिखाइएगा जहां पर आपने अपने नोट्स दिखाए हुए थे संजीव राठौर पर तो आप अपने ये नोट्स दिखाइएगा मैं देखना चाहूंगा ये पांच वर्ड आप लोग लिख रहे हो या नहीं नहीं तो कल से मैं पंद्रह ही वर्ड रखूंगा नहीं तो उस पंद्रह ही वर्ड रखूंगा हाँ उसका चालान हो गया था एक्चुअली एडिटर सर का यही काम होता है ठीक है कि मतलब जो बिना लाइसेंस का है उसका चालान काट दिया जाए 
वो एक बच्चा अभी तीन दिन पहले मैंने उसको समझाया था ना वही एक बच्चा है वो हर जगह जा करके क्रिटिसाइज कर रहा है अपनी क्लास को नेगेटिविटी फैला रहा है मेरे बारे में वो एक बच्चा है वो उसका नाम मेरे को बताए और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा ठीक है तो वो तीन दिन पहले मैंने उसको क्लास में डांटा था आप लोगों को याद होगा ठीक है प्रत्युष सिंह राजपूत का भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे प्रत्युष सिंह राजपूत लिखते हो ना वर्ड्स को और लिखते हो तो एक बार हमें दिखाइएगा संजीव राठौर पर ठीक है और सुनो क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों ने बोला था ना तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन सुबह हमने करा दिए हैं और रूल सभी साढ़े दस बजे करा देंगे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन हमने सुबह छः बजे करा दिए और रूल सभी साढ़े दस बजे करा देंगे तो अपने जो वर्ड्स के नोट्स बना रहे हो ना वो आप हमें जरूर आज सेंड करिएगा और देखते हैं कितने लोग सेंड करते हैं सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो क्योंकि मंडे से अपने उन्हीं नए एग्जाम्स को टारगेट करेंगे मेरे दिमाग में एन स्टेनोग्राफर और सी है मेरे दिमाग में एन डी स्टेनोग्राफर सी है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में मैं लिख के बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ढेर सारी क्लासेस आपके लिए आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए मेरे साथ थैंक यू सो मच मिलते हैं साढ़े दस बजे क्वेश्चन टैग के कुछ धमाकेदार रूल्स के साथ थैंक यू सो मच गाइज